हेलो गाइस वेलकम इन माय चैनल क्रैक नीट एंड इजी वे विद पक्का गर्ल्स सो गाइस आज हम लॉस के लिए बात करेंगे और सबसे पहला लॉ है किसका न्यूटन वाला लॉ वो एप्पल वाला लॉ जो है ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ सो ये एप्पल को गौर से देख लो सो गाइस आज हम बात करेंगे लॉ के ऊपर ठीक है फिजिक्स में जितने भी लॉ है सो so, पहला लॉ मैंने लिया है ग्रेविटेशन चैप्टर से वो कौन सा है न्यूटन लॉ ठीक है सो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले दिमाग में ये मत बना लो कि मैं फिजिक्स पढ़ने जा रहा हूँ ठीक है इजी से मैं एक स्टोरी से बता रही हूँ कि जो न्यूटन था ठीक है वो बैठा हुआ था एक आ, फ्री के नीचे ठीक है और क्या हुआ उस पर आके एक एप्पल गिरा ठीक है और जब एप्पल गिरा भारी होता है ना एप्पल तो ठीक है जब एप्पल गिरा तो उसका दिमाग घूम गया यार मेरे ऊपर गिर गया ठीक है और उसने क्या किया उसने उस एप्पल को इतना ज्यादा इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि उसने पूरा का पूरा लॉ बना के रख दिया ठीक है सो so, दिमाग में ये चीज मत लाओ कि भाई मैं कोई लॉ पढ़ने वाला हूँ फिजिक्स का सिंपल सा एक वीडियो देख रहे हैं मस्ती के लिए ऐसा सोच लो ठीक है और आई थिंक कि ये चीज जो है वो हेल्प करेगी आप लोगों के लिए तो शुरू करते हैं पहले न्यूटन लॉ वॉट इज द न्यूटन लॉ न्यूटन ने क्या किया जैसे उन्होंने बोला कि दो मास है ठीक है एम वन एम टू दो मास है इनकी बीच का डिस्टेंस कितना है आर डिस्टेंस है ये दोनों एम वन और एम टू दोनों फोर्स लगा रहे हैं दोनों का फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है पर वैसे अपोजिट है ठीक है तो इसको एक ऐसी चीज याद रख सकते हैं कि दो लोग हैं ठीक है एक अच्छा एक बुरा है दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों की पावर तो सेम है पर डायरेक्शन जो है वो गलत एक ही सही है कि गलत है ठीक है तो डायरेक्शन अपोजिट है ऐसे ये लॉ ज्यादा टफ नहीं है इजिली बहुत सारे बच्चों को याद होगा पर फिर भी अगर मैं सारी लॉज डाल दी हूँ तो न्यूटन को लड़ाना भी इम्पोर्टेंट है ठीक है और जो एफ है वो प्रपोर्शनल टू द एम वन एंड एम टू और एफ जो है वो रेसी प्रोकल टू द डिस्टेंस ओके तो ये क्या हो गया एफ प्रपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर तो इसके बीच में एक कॉन्स्टेंट लगाना होगा सबको पता है कॉन्स्टेंट लगाते हैं एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर एक जी और होता है कौन सा जी छोटा वाला जी ठीक <laughs> है तो कैपिटल जी है पहले हम सिर्फ कैपिटल जी के लिए बात करेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं सिर्फ कैपिटल जी के लिए बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है ठीक है अब हमें सिर्फ जी को निकालना है तो जी इक्वल्स टू क्या हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू ठीक है सपोज एम वन इज इक्वल टू एम टू और एम टू इज इक्वल टू वन ठीक है और आर मतलब डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू वन तो जी इज इक्वल टू क्या हो गया एफ नेक्स्ट हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ जी एसआई यूनिट क्या है एस आई यूनिट उसकी हुई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर सीजीएस यूनिट क्या हुई डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर हम्म तो ये तो इजी था याद करने में नेक्स्ट है डायमेंशन डायमेंशन इंपॉर्टेंट है इसकी ठीक है इसमें एग्जाम में भी आ जाती है तो इसको थोड़ा सा याद रखना ये डायमेंशन क्या है जी इज इक्वल टू एफ की लगाई एम एल टी माइनस टू आर की लगाई आर डिस्टेंस है तो क्या हो गया एल स्क्वायर एम मास है एम स्क्वायर एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू वैल्यू ऑफ जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावन माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर ये एस आई यूनिट के लिए है वैल्यू ऑफ जी नेक्स्ट सी जी एस के लिए सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावन माइनस है डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर ठीक है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे चाहे उसको वाटर में रख दो एयर में रख दो वैक्यूम में रख दो सबके साथ सेम है ठीक है क्या है संत महात्मा है भाई उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता मैं किसी भी मीडियम में हूँ ऐसा था वैसा ही हूँ ठीक है हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे ये किसका ये गाना किसके लिए है ये है ग्रेविटेशन फोर्स के लिए ठीक है और ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स मतलब ये काफी कंजर्व रहता है ठीक है तो वो अपने आप में ही रहता है और कहता रहता है हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे ठीक है एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस लाइक फिजिक्स बायो केमिस्ट्री ठीक है एंड ये सारे लॉस को ऐसे ही मस्ती में बढ़ते जाएंगे और काफी इजिली हमें याद हो जाएंगे ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग है